七条。好，第二十七条，下列场所应设置消防专用蓄水池。好，讲到消防专用蓄水池，他就讲设置的目的何在？我们就是要快速的取得救灾的水源。那当然你要想的啊，你有消防专用蓄水池啊，我们消防车才能够快速的布局。为什么呢？因为我们如果说你的建筑物，我相信你不是你的建筑物不是圆环那一种的，我的车子停下来，换完水我就往前开。再去再去装水，有没有这样的可能？不可能。为什么？有的有的消防车送完水是不是要倒车？哎、欸，后面又来一台，他不能动，怎么办？是不是靠后面一直接水过来？那你是不是要接力赛一样的？那如果你有自备水源，我是不是可以快速的取得救灾的水源？啊、哦，也就是说，能够让我们的消防车的部署没有死角。啊、哦，所以它能够让我们快速部署消防车，取得水源，来救灾，目的在这里。啊、哦，所以你要了解到哈、哦，因为我们的建筑很多的场所有的是死巷子，不可能说一台车子进来，然后就撞完水再倒车啊、哦，所以这个就是消防车能够快速部署取得水源。啊、哦，减少我们这个取水的时间，啊、哦，所以呢，我们你也了解到啊，这个消防车啊，如果到了你这个位置啊，消防车在这里救灾的时候呢，你要晓得哈、啊，你如果说这边还有车子啊，这边是个室外消防，从这送水啊，我跟你讲，水袋会不会被车子压到，啊、哦，拉太长还是有损耗，啊，但虽然现在有水袋很小，但是还是有问题。所以我们是能够在你的位置啊，快速的取得。那所以你看到那个条文的规定啊，你看第一款啊，各类场所及建筑基地要注意到建筑基地在什么？就像我们说，我们盖房子啊，盖好以后是不是有围一个围墙？围墙里面都是我的土地啊，所以呢，也就围墙里面，虽然它不围围墙，也等于是你的范围啊，你建筑的范围。啊，基地不代表建筑的面积啊，啊，在两万平方公尺以上，啊，第一个两万平方公尺是不是基地的面积很广了，对不对？很广，你要了解到是不是很复杂，角度不一样，旁边有建筑物啊，搞不好你基地出不来，它倒车会比较慢，会比较慢，你要取水源就比较慢。第二个还有一个钱，这是第二个条件。任何一层楼的面积在一千五百平方公尺以上，代表怎么样？火灾量比较大，而且容纳的人员很多，它滞留在那里是不是很危险？所以要赶快灭。所以呢，这个人员也众多，滞留在火场里面也很危险。那你总不能让我的消防车慢慢来部署啊？所以它快速的取得水源，你要了解它，因为消防车。所带来的水源是有限的，甚至于你可以把水库车一台有多少的水量？你可以讲我们最大一台水库车多少水量？十吨、十二吨，这都可以带进来啊。所以这个叫做基地范围大，容纳人数增多，危险性增高，所以它快速部署、快速取得水源。啊、哦，这个就是重点，啊、哦，基地范围大，容纳人数众多，啊、哦，在灾害发生危险性增加、嗯。再来，各位看到第二款，各类场所及高度超过三十一公尺，所以各位了解到。楼层这个高度是以地面开始算，它超过三十一公尺，代表我们所说的三公尺算一层，是不是十楼以上的？对不对？那这代表什么
逃生的时候滞留在起火建筑物内的时间比较久了。也就是说，你不能立刻离开起火建筑物，而且总楼的面积又在两万五千平方尺，所以你没有注意到。两万五千平方尺是整栋的面积，人数众多，也就是说这个建筑里面的人非常多，然后呢，你要逃到一楼的时间又非常慢，是不是比较久嘛？那是不是危险增危险增加？危险增加，我们就要能够消防队救灾师要能够快速部署、快速取得水源。所以我告诉各位。第二十六条啊，是在讲室内怎么部署、怎么快速。第二十七条是在讲室外，两个对应。我在室外怎么样快速取得水源？你进去以后如果快速部署、快速取得水源，对不对？这两个是对应的，好，所以你可以看到它的要求，等于是楼层高，容纳人数更多。你自由在这个场所的时候，啊，人人员众多的话呢，是不是自由在这个场所的时间会比较久？大家一起逃生，大家逃生是不是会拥挤？啊，所以这就是一个立法上面的一个意识。那第三款呢，各位要晓得，这个比较特殊，所以这一款要背得更熟。啊、哦，好好应用。你看，同以建筑基地内有两栋以上建筑物时，重点在哪里？同一建筑基地。什么叫同一建筑基地？就是这一栋的土地啊，这一块土地呢是一个老板。然后呢，我我在这一块土地上面盖了两栋建筑物，啊，所以好，各位看到啊。有两栋以上建筑时，建筑物间外墙与中西线水平距离，第一层在三公尺以下，第二层在五公尺以下。那这个就是前面条文我们讲过的，视为同一栋。那为什么呢？各位要了解到这个，你就要讲到了。我们这个建筑物啊，它讲中西线，这个中西线，呃，当然我们在画这个中西线呢、啊。各位要要绘画哈，这个是中心线的画法啊，就是一个长一个长长的线，然后画一个小点啊，这才叫中心线啊。然后呢，我们二楼跟一楼啊，那这个就是火势的热的传导，火会这样烧，是不是越往上越靠近？所以火的。啊，燃烧还有热的传导。那你看到这个地方，他讲啊，三公尺以下，所以我们前面讲三公尺啊，我们讲三公尺啊，这个间距的话呢，等于是嘛，六公尺吧。啊，这个中心线是三公尺的话呢，间距就是六公尺。这个叫做在灾害发生的时候呢，我视为同栋，这样来看，因为火灾发生我就会影响到了，所以我视为同栋，这样子来看，也是要把你防护上视为一体来防护，好，视为一体，所以第二层等于是十公尺的间距，啊，然后你看到这一句话，且。合计各栋，什么叫合计各栋？也就是说呢，你自己把它加起来，一楼、二楼加起来，你也是加你自己而已啊。你看，各栋该一层及第二层楼的两面积在一万平方尺以上者，那这句话什么意思呢？也就是说呢，我这一栋啊，两层加起来超过一万，你这边没有超过，但是你的距离在一起，其中一栋达到。就算，啊，其中一栋达到就算，为什么？你烧起来不会影响到我啊？那我烧起来，我会影响到你啊？啊，不管哪一层的人数、面积有没有超过，互相都有影响。所以你看到这个面积在一万平方尺，代表什么呀？容纳的人数很多
，火灾发生势必造成拥挤、危害啊，所以你滞留在火场的时间比较久，所以我把你视为同道，这样子来看啊，所以视为同道，这个时候呢，我是不是能够在你的建筑基地啊这个位置上面立刻取得水源做防护？所以这一条你要看到第几条？我告诉各位，你翻到第十六条的第五款，对应来看，有没有十六条的第五款？同一建筑基地内有两栋以上木造，是在这边，我们前面没有讲木造，对不对？你有没有看到它的间距有没有一样？是不是？有没有类似？是不是？所以我告诉各位，类似这样的时候呢，他等于说你达到要做室外相关防护这一段，那你自己再有这个蓄水池，我快速的取得水源，有没有道理？所以考试的时候，你也可以把十六条这个写进来，作为你的发挥。所以有时候法规啊，你要这样看。因为是不是都是一样的间距以下？这样看懂没有？所以我告诉你，法规不要单单条看，它一定有它的原理存在。那为什么要合并来看？因为你这个时候代表什么？这一句话它虽然没有讲清楚，但是你要知道，这个叫视为同洞来防护。啊，视为同洞来防护，所以看第十六条，那你就看得出来。啊，那四维通过防护呢？那当然，我救灾是要快速取得水源，来做一个防护嘛。所以你要自备水源，用力在这里。好、啊，所以这一条你要跟第十六条第五款参考来比，啊，灵活应用啊，这样比较适当。